বাংলা সমাচার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই অনেক অনেক স্বাগতম বন্ধুরা আজকের সমগ্র বরাক তথা আসামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটি খবর নিয়ে আপনাদের সম্মুখে হাজির হয়েছি তাই বন্ধুরা ভিডিওটি অবশ্যই প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত দেখবেন তাহলে বিস্তারিত বুঝতে পারবেন আসামে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ অব্যাহত আসামে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হলো সাত হাজার সাতশো চুরানব্বই জনে সুস্থ হয়ে ঘুরে ফিরলেন পাঁচ হাজার তিনশো তেত্রিশ জন অপরদিকে আসামে গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা ভাইরাস থেকে সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছেন দুইশো পঁয়তাল্লিশ জন অন্যদিকে আসাম মন্ত্রিসভার বৈঠকে গুচ্ছ সিদ্ধান্ত গতকাল মন্ত্রিসভার বৈঠকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার বিস্তারিত থাকবে প্রতিবেদনে অপরদিকে আজ মঙ্গলবার বিকেল চারটায় ফের জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী অন্যদিকে আনলক টুয়ে চলবে না মেট্রো একত্রিশ জুলাই পর্যন্ত আর কি কি বন্ধ থাকবে বিস্তারিত থাকবে প্রতিবেদনে অন্যদিকে প্রত্যাঘাত শুরু ভারতের উচিত শিক্ষা দিতে দেশে ব্যান করা হল টিকটক সহ উনষাটটি চীনা অ্যাপ অপরদিকে কাচারে আরও দশ করোনা পজিটিভ আক্রান্ত তিন বিএসএফ জওয়ান সহ এক বছরের শিশু অন্যদিকে বন্যা আরও ভয়ঙ্কর হচ্ছে আসামে তেইশ জেলায় প্রায় দশ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত এবং সর্বশেষ জানিয়ে দেব হুজাইয়ের ট্রাভেল হিস্ট্রি ছাড়া কোভিড আক্রান্ত দুই আতঙ্ক এলাকায় তাহলে বন্ধুরা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে আপনার কাছে করব ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট ভিডিওটি দেখতে দেখতে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন এবং আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন তাহলে প্রতিদিনের তাজা খবরাখবর সবার আগে আপনি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন আসামে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তিনশো দুই জন আসামে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হলো সাত হাজার সাতশো চুরানব্বই জনে সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরলেন পাঁচ হাজার তিনশো তেত্রিশ জন এবং ইতিমধ্যে মৃত্যু হলো এগারো জনের সুতরাং আসামে এখনও পর্যন্ত দুই হাজার চারশো সাতচল্লিশ জনের শরীরে এই মারণ ভাইরাস সক্রিয় রয়েছে অপরদিকে কাছাড়ে আরও দশ করোনা পজিটিভ আক্রান্ত তিন বিএসএফ জওয়ান সহ এক বছরের শিশু কোভিড নাইন্টিন সংক্রমণে আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলছে বরাক উপত্যকায় সোমবার আরও নতুন করে দশ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন কাছার জেলায় জেলার বিভিন্ন কোয়ারান্টাইন সেন্টার থেকে তাদের শনাক্ত করা হয়েছে আক্রান্তদের মধ্যে তিন বিএসএফ জওয়ান সহ এক বছরের এক শিশুও রয়েছে কাছার জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে নতুন পজিটিভদের মধ্যে রয়েছেন তিন বিএসএফ জওয়ান সহ এক বছরের একটি শিশু শিশুটি তার মায়ের সঙ্গে দিল্লি থেকে এসেছিল এছাড়া সোমবার আরও যে তিনজন বিএসএফ জওয়ানের দেহে করোনার উপস্থিতি দূরা পড়েছে তারা হলেন রাম সুধীর সিং ফিরেছেন দিল্লি থেকে ভরত সিং ফিরেছেন মধ্যপ্রদেশ থেকে এই দুইজন বড়খলার দলছড়া ক্যাম্পে কর্মরত তাছাড়া জোশী আকুড়া তিনি বিএসএফের কাটাল ক্যাম্পে কর্মরত বিমানে ফিরেছেন বেঙ্গালুরু থেকে বাকি ছয় আক্রান্তরা হলেন দুয়ারবন্দের পিন্টু রায় বয়স হল তেইশ বছর জয়নগরের জাকির হোসেন বড়বুইয়া বয়স হল তেইশ বছর বাসকান্দি তৃতীয় খণ্ডের আজিব উন্নেশা লস্কর বয়স হল তিরিশ বছর সুনাই রাঙ্গিরঘাট প্রথম খণ্ডের আজিজুর রহমান বয়স হল তেইশ বছর নতুন কাঞ্চনপুরের হাতিকালের মিয়াজুল হক আহমেদ বয়স হল আঠাশ বছর এবং নিয়ারগ্রামের মাসুক আহমেদ বয়স হল ছাব্বিশ বছর এদের প্রত্যেকেরই ভ্রমণ ইতিহাস রয়েছে কেউ ফিরেছেন দিল্লি কেউ বেঙ্গালুরু কেউ বেঙ্গালুরু এবং হায়দ্রাবাদ থেকে কাছাড় জেলায় এসেছিলেন এদিকে কাছাড়ের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কীর্তিজল্লি এক বিজ্ঞপ্তিতে দুটি স্থানকে কন্টেনমেন্ট জোন এবং দুটি স্থানকে কন্টেনমেন্ট জোনমুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছেন কন্টেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে জয়পুর থানা এবং খাটিগোড়া জেলজিকে গ্রামকে কন্টেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষিত এই দুটি স্থানে বাইরের লোকের প্রবেশ ও কোনো ব্যক্তির বেরোনো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে শিলচর নাগাটিলার বিআরটিএফ ক্যাম্পাস এবং চোটাজালেঙ্গার বাজারটিল্লা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন পিঙ্কিরানার বাড়ি এলাকাকে কন্টেনমেন্ট জোন থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে কারণ গত চোদ্দ দিনে এইসব এলাকা থেকে নতুন কোনো করোনা সংক্রমণের খবর মিলেনি অন্যদিকে আসাম মন্ত্রিসভার বৈঠকে গুচ্ছ সিদ্ধান্ত আসাম মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠকে গতকাল বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার সোমবার খানাপড়ায় প্রশাসনিক পদাধিকারী মহাবিদ্যালয়ের মিলায়তনে অনুষ্ঠিত রাজ্য ক্যাবিনেটের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি এক সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়েছেন মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি মন্ত্রী পাটোয়ারি জানান ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এখন থেকে এক এপ্রিল থেকে পরের বছর একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত হবে শিক্ষাবর্ষ এছাড়া নাবার থেকে রাজ্য সরকারকে তিনশো আটত্রিশ দশমিক দুই আট কোটি ঋণ নিতে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা এই টাকা আর্থিক উত্তরণ হাতে খরচ করা হবে
অন্যদিকে জাগিরুডের অসখ্যা কোচকলের এক হাজার আটশো বিঘা জমির দুইশো বিঘায় আন্তর্জাতিক লজিস্টিক হাব স্থাপন হবে অপরদিকে আজ মঙ্গলবার বিকেল চারটে ফের জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ত্রিশ জুন আজ মঙ্গলবার আরও একবার দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার রাতে টিকটক সহ উনষাটটি চীনা মোবাইল অ্যাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ভারত চীনের সঙ্গে সংঘাতের আবহে ভারতের এই ডিজিটাল এয়ার স্ট্রাইকের পরপরেই প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয় আজ মঙ্গলবার বিকেল চারটায় নরেন্দ্র মোদী জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন ফলে জাতির উদ্দেশ্যে মোদী কি বলবেন তার বক্তব্যের বিষয় কি এখনও তা অস্পষ্ট কারণ এক জুলাই থেকে আনলক টু শুরু হতে চলেছে অর্থাৎ মঙ্গলবার ওই আনলক ওয়ানের মেয়াদ আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হচ্ছে তার আগে সোমবার রাতে মাসব্যাপী আনলক টু এর নির্দেশিকাও সরকার জারি করেছে দুয়াশা এখানেই কৌতূহল প্রধানমন্ত্রী চীনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল এয়ার স্ট্রাইকের কথা বলবেন নাকি করোনা ভাইরাস লকডাউন তা নিয়ে সোমবার রাত থেকেই জল্পনা শুরু হয়েছে প্রসঙ্গত কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের তরফে সোমবার রাতে এক নির্দেশিকা জারি করে টিকটক এবং ইসি ব্রোজার সহ উনষাটটি চীনা অ্যাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় তথ্য প্রযুক্তি আইনের উনসত্তর এ দ্বারা এবং দুই হাজার নয় সালের তথ্য প্রযুক্তি বিধির সংশ্লিষ্ট দ্বারা প্রয়োগ করে মোদী সরকার দেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিরক্ষা এবং জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এই পদক্ষেপ বলে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয় অবিলম্বে এই নির্দেশিকা কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে এদিন রাতে আনলক টু নিয়েও নির্দেশিকা জারি করে কেন্দ্র এক জুলাই থেকে এক মাস মেয়াদি এই নির্দেশিকা কার্যকর করা হবে নির্দেশিকা অনুযায়ী কন্টেনমেন্ট জোনে লকডাউন একত্রিশ জুলাই পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে অন্যদিকে রাত দশটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত দেশ জুড়ে চলবে নাইট কারফিউ তবে জরুরি পরিষেবা কারফিউয়ের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয় একত্রিশ জুলাই পর্যন্ত স্কুল কলেজ কোচিং ইনস্টিটিউশন বন্ধ থাকবে অনলাইন বা ডিপার্টমেন্ট লার্নিং এখনকার মতোই চলবে কন্টেনমেন্ট জোনের বাইরে নিয়মবিধি মেনে পনেরো জুলাই থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রের ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনকে ছাড়পত্র দেওয়া হবে নির্দেশিকায় আরও জানানো হয়েছে আন্তর্জাতিক উড়ান মেট্রো রেল সিনেমা হল জিম সুইমিং পুল বিনোদন পার্ক থিয়েটার বার অডিটোরিয়াম আপাতত বন্ধ থাকবে এগুলি কবে থেকে চালু হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে খেলাধুলা সামাজিক রাজনৈতিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানও আপাতত বন্ধ থাকছে বলে নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয় গরুয়া বিমান পরিষেবা ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে দাপে তাপে গরুয়া বিমান পরিষেবা ও যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা আরও বাড়ানো হবে বলে জানানো হয়েছে নির্দেশিকায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানায় করোনা পরিস্থিতি বিবেচনা করে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি প্রয়োজনে কন্টেনমেন্ট জোনের বাইরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে তবে আন্তঃরাজ্য যাতায়াতে কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি থাকছে না আন্তঃরাজ্য যাতায়াতের জন্য আলাদা করে কোনো অনুমতি লাগবে না বলেও নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয় পঁয়ষট্টি বছরের ঊর্ধ্ব ব্যক্তি বা যাদের কম অরবিডিটি রয়েছে এবং যারা অন্তঃসত্তা বা দশ বছরের কম বয়সী শিশুদের আগের মতোই বাড়িতে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে রেডিওয়ে মন কি বাদ সম্প্রচারের ঠিক দুদিন বাদেই জাতির উদ্দেশ্যে ফের তিনি কিছু বলতে চলেছেন মন কি বাদ অনুষ্ঠানে নরেন্দ্র মোদী বলেন ভারত যেমন বন্ধুত্ব জানে তেমনি চুকে চুক রেখে কথা বলতেও জানে চীনের মোকাবিলায় ভারত প্রয়োজনে কড়া পদক্ষেপ করতে দ্বিধাবোদ করবে না বলেই দেশবাসীকে বার্তাই দেন প্রধানমন্ত্রী মাসের শেষ রবিবার বেলা এগারোটায় ছিল মোদীর এই অনুষ্ঠান তবে মোদী এদিন নাম না করে নিশানা করেন চীনকে যার জন্য বিরোধীরা প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি করোনা আমফান পঙ্গপাল হানার পাশাপাশি এদিন প্রধানমন্ত্রীর মুখে এসেছে লাদাখে হানাদারের প্রসঙ্গ প্রধানমন্ত্রী বলেন লাদাখে ভারতীয় ভূখণ্ডের দিকে যারা নজর দিয়েছিল তাদের সমুচিত জবাব দেওয়া হয়েছে নাম না করে চীনাপূর্ণ বয়কটের প্রসঙ্গ এসেছে গালওয়ান উপত্যকায় চীনা হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনার প্রতিরোধের প্রসঙ্গ তুলে মোদী বলেন আমাদের বীর সেনারা দেখে দিয়েছেন তারা কোনো অবস্থাতেই ভারত মাতার গৌরবে আজ আসতে দেবেন না শহীদ জওয়ানদের আত্মবলিদানকে স্মরণে রেখে প্রত্যেক ভারতবাসীকে দেশ রক্ষার শপথ নিতে আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী অপরদিকে বন্যা আরও ভয়ঙ্কর হচ্ছে আসামে তেইশ জেলায় প্রায় দশ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে আসামে বন্যার জলে বেসে গিয়েছে রাজ্যের তেইশটি জেলা ক্ষতিগ্রস্ত অন্তত দশ লক্ষ মানুষ মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে বিশ জনে বন্যার জলের তুলে মাটি আলাদা হয়ে জায়গায় জায়গায় দশ নামে দশের কারণে রাজ্যের তেইশ জন মারা গিয়েছে বলে সূত্রের খবর বেসে গিয়েছে একের পর এক গ্রাম তলি গিয়েছে বহু গোবাদি পশু চাষের জমিতে জল ঢুকে নষ্ট হয়েছে প্রচুর ফসল হিসেব অনুযায়ী প্রায় দশ লক্ষ মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কমপক্ষে সত্তর হাজার হেক্টর চাষের জমি ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত দেমাজি জেলা 
এছাড়াও জলে ডুবে তিনসুকিয়া মাজুলি ডিব্রুগড় বেসে গিয়েছে লাখিমপুর বিশ্বনাথ উদালগুড়ি বাক্সা নীলবাড়ি কোকড়াঝার বরপেটা নগাঁও গোলাঘাট জুলহাট শিবসাগর শুক্রবার এক ডিব্রুগড়ের বাসিন্দার মৃত্যু হয়েছে বলে খবর সেখানে কমপক্ষে পঁচিশ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত অন্তত আঠারো হাজার মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সরকার বন্যায় বড় ক্ষতি হয়েছে মরিগাঁও এলাকার পবিতরা বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ কেন্দ্রে প্রাণ বাঁচাতে স্থানীয় উঁচু এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে বন্য পশুরা বৃহস্পতিবার থেকেই বন্যার জল ঢুকা শুরু হয়েছে ভারতে বর্ষা আগেই ঢুকে পড়েছে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর কারণে বিগত কয়েকদিন ধরেই আসামে লাগাতার বৃষ্টি হয়েছে অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণেই ফুসছে ব্রহ্মপুত্রের জল ইতিমধ্যে বন্যাবিধ্বস্ত গ্রামগুলিতে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দল এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা একসঙ্গে কাজ শুরু করেছে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত প্রায় দুইশটি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে অন্যদিকে হুজাইয়ে ট্রেভেল হিস্ট্রি চেলা কোভিড আক্রান্ত দুই আতঙ্ক এলাকায় মধ্য অসমের হুজাইয়ে ক্রমশ ভয়ঙ্কর হচ্ছে অতিমারি করোনা পরিস্থিতি রবিবার একদিনে পঞ্চাশ জনের শরীরে ধরা পড়েছে কোভিড পজিটিভ বর্তমানে জেলায় তিনশো তিন জনের শরীরে কোভিড পজিটিভ মিলেছে তাদের মধ্যে দুই শতাধিক লোক যমুনামুখ কেন্দ্রের এখনও পর্যন্ত দুইশো সাতষট্টি জন হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন একশো ছয়ত্রিশ জন করোনা আক্রান্তের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে দিন কয়েক আগে যমুনামুখের করোনা আক্রান্ত এক যুবকের গুয়াহাটির হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে হুজাইয়ে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ডবকার রয়েছে তিনজন তাজমহল নামের এক হোটেল মালিকের স্ত্রী মরিয়ম বেগমের শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে মদারতলি এলাকায় কেআরসি পেট্রোল পাম্পের ম্যানেজার অনিল শর্মা এবং জঙ্গল ব্লক গ্রামের একটি কোয়ারান্টাইন সেন্টারে আব্দুল কাদির নামের এক ব্যক্তির শরীরে কোভিড পজিটিভ ধরা পড়েছে খবর প্রকাশ্যে আসার পর রবিবার ওই হোটেল এবং পেট্রোল পাম্পটি পুরোপুরি সিল করে দেওয়া হয়েছে তিনজনকেই স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা গিয়ে যোগীযান কোভিড হাসপাতালে নিয়ে গেছেন নতুন করে ধরা পড়া কোভিড পজিটিভ পঞ্চাশ জনের মধ্যে লঙ্কার পাঁচজন স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন এদিকে পেট্রোল পাম্পের ম্যানেজার এবং হোটেল মালিকের স্ত্রীর কোনো ট্রাভেল হিস্ট্রি নেই ফলে বিষয়টি নিয়ে ডবকবাসীর মনে করোনা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে